നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്രോഷി വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ വർക്കാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച് ടവൽ സ്കേച്ചീവ് സ്റ്റേബിൾ മാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളറുള്ള യാൺ ക്രോഷിയ ഹുക്ക് പിന്നെ നേഡിൽ ആദ്യം ഒരു സ്ലിപ്പ് നോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഹുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അഞ്ച് ചെയിൻ ചെയ്യുക അഞ്ച് ചെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ചെയിനിലേക്ക് ഹുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അഞ്ച് ചെയിൻ ചെയ്യുക അഞ്ച് ചെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ലൂപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡബിൾ ക്രൂഷി ചെയ്യണം ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്രൂഷി ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് ചെയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം അഞ്ച് ചെയിൻസ് പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് പിന്നെ രണ്ട് ചെയിൻസ് ഇനി വീണ്ടും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് ലൂപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ട് ചെയിൻ ഇനി രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് അപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് ചെയിൻസ് പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് രണ്ട് ചെയിൻസ് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് രണ്ട് ചെയിൻസ് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് രണ്ട് ചെയിൻസ് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് പിന്നെ രണ്ട് ചെയിൻസ് ചെയ്യണ്ട അതിന് പകരം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത അഞ്ച് ചെയിൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക താഴെ നിന്ന് എന്നിട്ടതിൽ മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിൽ ബുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ വർക്കിൽ കാണാം നാല് ഡബിൾ ക്രൂഷിയുടെ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നാല് സ്പേസസും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നാല് സ്പേസസ് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഡബിൾ ക്രൂഷിയുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചെയിൻസിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഈ സ്പേസസ് ആവുന്നത് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോർണർ ആവുന്നത് ഈ സ്പേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് കോർണർ സ്പേസിലേക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കോർണർ സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് ഒന്ന് ഇനി ഒന്നുകൂടെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷി ആയി സ്റ്റിച്ചസ് വലിച്ച് സൈഡിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുക ഇനി അവിടെ സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ചെയിൻ ചെയ്യണം വീണ്ടും സെയിം സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷി കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോർണർ സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് രണ്ട് ചെയിൻ വീണ്ടും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് ആദ്യം മൂന്ന് ചെയിൻ പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് പിന്നെ രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ് 
ഇനി ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ വീതം ഓരോ ചെയിനിലേക്ക് ചെയ്യുക മൂന്ന് ചെയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോർണറിലേക്ക് എത്തി അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ ചെയ്യുക ആദ്യം മൂന്ന് ചെയിൻ പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ രണ്ട് ചെയിൻ ഇനി ഓരോ ചെയിനിലേക്ക് ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷെ വീതം ഇനി സെക്കൻഡ് കോർണറിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ രണ്ട് ചെയിൻ ഇനി രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് കോർണർ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രൂഷെ സ്റ്റിച്ച് ആ സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ ഒതുക്കി വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ചെയിൻസ് ക്ലിയറായി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് ചെയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ലിയറായി കാണാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ക്രൂഷി സ്റ്റിച്ചസ് ഒതുക്കി വെക്കുക രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷേസ് ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്കുള്ള ഡബിൾ ക്രൂഷെ ചെയ്യാം ഈ കോർണറിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക തേർഡ് കോർണർ സ്പേസിലേക്ക് എത്തി അവിടെ വീണ്ടും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ ചെയ്യുക രണ്ട് ചെയിൻ വീണ്ടും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ കോർണറിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ എന്നുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഈ വർക്ക് മുഴുവനും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏകദേശം പകുതിയിലധികം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കോർണറിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ രണ്ട് ചെയിൻ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ ഓരോ തവണയും കോർണർ സ്പേസിൽ ചെയ്ത ഡബിൾ ക്രൂഷേസ് ഒതുക്കി വെക്കുക ഇടയിൽ വരുന്ന ചെയിൻസിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ചെയിൻസ് ആണ് വരുന്നുള്ളത് അതിലൊക്കെ ഓരോരോ ഡബിൾ ക്രൂഷെ വീതം പിന്നെ വീണ്ടും കോർണറിൽ സെയിം പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ റൗണ്ട് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ കോർണറിൽ ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ ഒതുക്കി വെക്കുക ഇനി രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷെ വീതം ചെയ്യാം സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ചെയിൻസ് ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന ചെയിൻസിലെ കൂടെ ഓരോ ചെയിൻസിലെ കൂടിയും ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷി വീതം ചെയ്യുക മൂന്ന് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് ഇനി കോർണറിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ രണ്ട് ചെയിൻസ് വീണ്ടും രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷെ ഇനി ചെയിൻസിലേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് 
ഓരോ ചെയിനിലേക്ക് ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷേ വീതം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത കോർണർ വരെ അടുത്ത കോർണർ വരേക്ക് എട്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷേസ് കിട്ടും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇത് കോർണറിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ എട്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും കോർണറിലേക്ക് ടു ഡബിൾ ക്രൂഷേ ടു ചെയിൻസ് ടു ഡബിൾ ക്രൂഷേ ഇത്രയും ആയി ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ചെയിൻസിൽ ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷേ വീതം ചെയ്യുക അടുത്ത കോർണർ വരെ രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ആയി ഇനി ആ സ്റ്റിച്ചസ് വലിച്ച് കോർണറിലേക്ക് ഒതുക്കിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചെയിൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചെയിൻസ് കൂടെ ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷ വീതം ചെയ്യുക അപ്പം അറൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അത് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കോർണേഴ്സിലും ഓരോരു ഹോൾസ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ചെയിനിലേക്ക് ഓരോരു ഡബിൾ ക്രൂഷ വിധം ചെയ്യുക മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്തു ഓരോ ചെയിനിലേക്കും ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷ ചെയ്യുക കോർണറിൽ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ചെയ്യുക ഓരോ ഡബിൾ ക്രൂഷ വീതം ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് അങ്ങനെ പതിമൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് മുഴുവനും ചെയ്യാം ഇനി സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത്രയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോരാളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാം ബാക്കി വരുന്ന ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയാവുന്ന ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് വലിച്ച് മുറുക്കി വെക്കുക ബാക്കി വരുന്ന ടെയിൽ ത്രെഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ബീനി ഹാൻഡിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക്